ഡോക്ടർമാരെ ഈ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഓരോ ഓട്ടോർഷ ഞാൻ ജയിച്ചു പോയാൽ കൂടാതെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അടക്ക് കൂതോ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും സൂചിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അൻ്റെ സൂചി ഫു ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓട്ടോർഷേൻ്റെ പുറമെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളണോ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പതിനായിരം പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കണോ ഞാനാ സ്ഥാനാർത്ഥി സാറേ എനിക്കൊരു വീഡിയോ വരുമോ ആ തരാലോ പക്ഷെ റൂം വരെ ഒന്ന് വരണം സാറോട് ഒരുപാട് കാലമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു മാറ്റത്തിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചോടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ രോഗികളെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളായിട്ടാ കാണണേ അവരെ പിരിച്ച് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളത് പറയാലോ സാറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലായത് മനസ്സിന്റെ സമതലേറ്റിയവരോടെ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരുടെ അസുഖം കൂടുകയുള്ളൂ അതിനു പകരം അവരോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയാൽ അവരുടെ അസുഖം പകുതി കുറയും ഒപ്പം മെഡിസിനും അതാണ് എൻ്റെ ചികിത്സാരീതി പിന്നൊരു സന്തോഷാർത്ഥ ഉണ്ട് എൻ്റെ മകനും എൻ്റെ പാത തന്നെ പിന്തുടരുത് അതെ അതെ നന്നായി സാറി സാറിൻ്റെ ഗുണവും മോനുണ്ടാവല്ലോ ഇന്നൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് ശ്രീനാശിനോട് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറയും ശരി സാർ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു വർഷത്തോളം ഇല്ലേ അവര് നോർമൽ ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താ അവര് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാത്ത അവന്റെ വാര് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയത് അഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു കുടുംബത്തോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളവനാ പക്ഷെ അമിതമായ മദ്യപാനാണ് അവരോട് അവരെ എത്തിച്ചത് അവന്റെ ഡിസ്ചാർജ് പേപ്പർ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെക്കും നാലുമണിയാകുമ്പോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരും മകളും വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതെന്താ സാറേ സത്യ അവനോട് നിങ്ങൾ വരാൻ പറയും ശരി സാർ സാർ ഈ കുളിക്ക് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇതിൽ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അത് കഴിച്ചോട്ടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ ഇത് വർഷം കൂടെ അതിന്റെ ഡോസ് കുറച്ച് ഇതായി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീരാ മീരാ എടി മീരാ 
ആ ചേച്ചി ഞാനങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല ബൈച്ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ ശരി ശരി നടക്കട്ടെ ഒന്ന് പോ ചേച്ചി മോളെ പിറന്നാളാണ് ചിന്നു നീ ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തോ അപ്പോ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അത് ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഒരു പേരക ഫുള്ളും വായിക്കണം ആ ഞാനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എവിടെ പിറന്നാള് കാര്യം എവിടെ ചിന്നു നാളെങ്കിലും വരാൻ നോക്ക് ആ പിന്നെ കേക്ക് മുറിക്കും പിന്നെയും പിള്ളേര് മറക്കണ്ട അതെ എന്നത്തെ പോലെ അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകത ഇന്നെന്താ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലേ അതല്ല മോളുടെ പിറന്നാളല്ലേ അതെ അയ്യോ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനത് മറന്നു പോയടാ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു തിരക്ക് കട്ടയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങി കമ്പനി പോകുന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ തിരക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളെ മോളെ അവിടെ ആളെ വിളിക്കി ചിന്നു ചിന്നു അച്ഛന്റെ മോൾക്ക് ഒരു നൂറായിരം പേരും നാളാശംസകൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അടിപൊളിയാക്കാം കേട്ടോ എന്നാ നേരം വൈകണ്ട കുളിപ്പോണ്ടേ ഇതെന്താവാ രാവിലെ തന്നെ എന്താടാ രാവിലെ തന്നെ ചേട്ടാ ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടോ എടാ ഇന്നലെ അടിച്ചതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ തന്നെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിലായിപ്പോ ഇത് വൈചേട്ടാ സാധനം മിലിറ്ററി ആട്ടാ ഇന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മിലിറ്ററി ആണെങ്കിലേ ഇവിടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് പീരങ്കിയാ പീരങ്കി ഞാൻ പോവാ കൃഷ്ണേട്ടൻ രാജേന്റെ അവിടെ കാത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് സാധനം ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ടാ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയത് അല്ലേ രാജേട്ടാ അതെ ഇനി ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുക ആശിച്ചോ താൻ ആശിച്ചോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മദ്യപാനി ഉണ്ടായിട്ടാ താൻ ആശിച്ചോ 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 കൃഷ്ണേട്ടം മറിഞ്ഞിട്ടോ തലക്ക് വെളിവില്ലാതെ പുര ചെന്നാലേ പുരക്ക് പുറത്താ അതുകൊണ്ട് ഇത് മതി
मेरे ते मेरे मोड़े <laughs> मूपरे कुटो <laughs> या वीडे पी चिंतरूल अदे और मोड़ वेल अवेपी चिंती शरीर नी एलोच कृष्णेट नाटी प्रार्थि चेची अवड़ा अ स्कूल 
ഹലോ കൃഷ്ണേട്ടാ കൃഷ്ണേട്ടൻ എവിടെയാ എന്താ കാര്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തെക്കല ജാനിയത്തിൽ മൂന്ന് മിസ്കോള് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി ഞാൻ ഓളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചതാ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഓളായിട്ട് പറഞ്ഞതാ എന്താ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ചെയ്യും ഞാൻ ഓള് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ കുറെ സംസാരിച്ചതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓരോന്ന് തോന്നിപ്പോകുമല്ലേ ഞാൻ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആര് നോക്കും ാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നില്ല കുറഞ്ഞ പൈസ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ കുറച്ച് പച്ചക്കറി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുണ്ടോ മനോ നീയെങ്കിലും പറയടാ എന്താ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവൻ ഓടുമ്പോൾ വെള്ളടിച്ച് പോകുന്ന ഇറക്കിയത് ഞാനാണ് അവൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അവൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ കൊടി കാരണ അവൾ ജീവനം കൊടുക്കുക രാജേട്ടാ എപ്പോഴാ വന്നേ രാജേട്ടാട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മോളെ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് മീര പണങ്ങി കിടക്കുക എന്താ മീര മോളെ കല്യാണാണ് നിങ്ങളല്ലേ ഇറങ്ങിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ അതാ ഇന്നോട് പണങ്ങി കിടക്കുക മീര കല്യാണം മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് എല്ലാരും എല്ലാരും വരണം എല്ലാരെ ഏൽപ്പിക്കണം എല്ലാരും വരണം ഞാൻ എവിടെങ്കിലും 
അവൻ്റെ മനസ്സാകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എന്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഹോർമൺ സ്റ്റേജിലാണ് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ആരാ സാറാ എന്നെ സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ ജന്മം നൽകിയ എൻ്റെ മോളോ അത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക കാത്തിരിക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള നിന്റെ ചിലവുകളെല്ലാം വഹിച്ചത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷർട്ട് വരെ അവരാണ് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാകാൻ വരുന്നത് ഒപ്പം നീ ജീവനുല്ലം സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകളും എവിടെ സാർ എവിടെ സാർ എന്റെ മോളും കൂട്ടുകാരും ഇപ്പൊ സമയം എന്തായി പറഞ്ഞുപോയോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കില്ലേ സാറേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയും വലിയൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ സന്തോഷമായി എന്നാലും ഓക്കെ ഓക്കെ